A Polícia Rodoviária Federal, através da décima delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Pouso Alegre, levou a ação educativa intitulada Desarme-se, iniciada durante o Carnaval 2012, para um colégio de Pouso Alegre. Essas informações ultrapassam o muro do colégio. O mais importante que, no, que nos sentimos vendo no momento é que os nossos alunos levam para as famílias, para os colegas e educação não é somente as matérias didáticas. Eu acho que nesse momento em que vivemos, nessa grande é, força que tem hoje, a, 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 essas informações são necessárias passar isso para a família e para todos os lugares. Os ensinamentos passados dentro de sala de aula... Agora com os alunos, eles aprendem assuntos relacionados ao trânsito. Então é muito importante que elas já conheçam a, é, como, se, como conduzir no trânsito. É, sabendo que é, seguir as leis de trânsito, conhecendo os perigos e os riscos que a gente pode correr, quantos acidentes acontecem, né? Então, elas conhecendo esse trabalho, elas vão poder ajudar a família, os pais. Durante a ação, foi realizada uma palestra sobre a segurança no trânsito e distribuído cartões postais para cada aluno. É, complementando as nossas ações estritamente operacionais que nós fazemos no dia a dia, nós acreditamos muito na educação para o trânsito. Nós fazemos trabalho com adultos, mas também nós temos uma atenção especial com as crianças e com os adolescentes, já que eles são os futuros motoristas e são também passageiros e pedestres do dia a dia. A campanha começou no período do carnaval e chegou até os bancos escolares. Essa campanha ela se iniciou no, durante o carnaval. A campanha ela consiste na entrega de cartões postais pela Polícia Rodoviária Federal. A pessoa preenche o nome da pessoa que ela quer e nós fazemos o um envio pelo correio. Começou antes do carnaval, mas não foi uma ação só para o carnaval. Era uma, uma ação para todo o ano de 2012. A estimativa da PRF é de que a ação alcance indiretamente duas mil pessoas, uma vez que o postal será manipulado por várias pessoas no seu trâmite até chegar ao destino final. Isto vai incluir funcionários dos Correios, carteiros e parentes dos destinatários. A campanha aqui na escola até superou as nossas expectativas, a aceitação das crianças foi muito grande. Nós esperamos aí que todos os cartões que foram entregues aqui, que as, que as crianças vão voltar com eles preenchidos e que eles chegarão até os seus destinatários. Uma campanha que começou no Carnaval com a Polícia Rodoviária Federal e chega agora aqui aos estudantes, a Maria Fernanda e também o Luíde aqui ao meu lado. Maria Fernanda, você vai falar para mim o que, que isso vai trazer de benefício para a sua vida? Que as pessoas elas vão tomar mais cuidado no trânsito, vão prestar atenção. E para quem que você vai mandar o cartão? Ah, ainda não sei. Não sabe? Vou... Vai mandar para pai, mãe, familiar, alguma coisa? Não sei, ainda vou pensar. Então você pensa que até daqui a pouquinho eu vou te perguntar para quem que você vai mandar o cartão. Luiz, e para você aqui, qual que é a importância? Olha, é, que o nosso, é, pra gente passar as informações para os nossos pais e que no futuro a gente tenha é, o conhecimento melhor do trânsito. Você vai falar para mim, não sei se pode, para quem que você vai mandar o cartão? Para minha tia, lá em Porto Seguro. Porto Seguro, é isso aí. E você, pensou? Pensei, agora eu vou mandar para o meu pai, que ele viaja muito. Tá, que cidade que ele mais viaja? É, ele faz todo o sul de Minas aqui. Tá ok, então. Estou agradecendo aqui a Maria, a Fernanda e também a Luíde, que sejam bons condutores e bons pedestres no trânsito brasileiro.